。你好，你就是好好的家长吗？对，我是。你是哪位呀、啊？我是好好的老师。我说，你们这家长是怎么当的呀？跟你说，你先带好好下去玩会。好的，郭总。说吧，你们家孩子考试总是不及格，上课老是偷偷玩手机，作业也不完成。我让你去开家长会，你老是说没有时间。我儿子的学习好不好，你找我干什么？我听你这意思是过来找我谈话了。哎，你这话说的，你是孩子的母亲，我不找你找谁啊？那你还是老师呢？而且还挣着工资，我当母亲这么多年，一分钱都没捞着，而且还总是往里搭钱。哎，我说你这位家长，你怎么这么说话呢？你怎么这么不讲道理呀、啊？好，我不讲道理。今天我作为家长，我好好跟你算算账。我说你们这些老师没事儿往群里发什么作业呀？不是接个什么龙，就是搞个什么签到。老师，不是我们不讲道理。而是我花着钱把孩子送到学校，让你们老师来教。你们不但教不好，反而来找我们做家长的。你说，你每天在群里，不是让孩子一会儿录个什么视频，就是要让孩子看个什么视频。你说，我每天忙着给孩子挣钱，我哪有时间去管理这些呀？如果说我二十四个小时都陪在孩子身边，那么我拿什么去供孩子上学呀？更何况，现在大多数的家庭都是老一辈爷爷奶奶、姥姥姥爷给带着孩子。你说，你往群里发的那些东西，他们能看得懂吗？他们会吗？你说，你们学校就没有考虑过这些吗？现在的孩子在家里一憋就是一天，我每次问他在干什么，他都说在写作业。我就分不清了，他每天手里抱着手机，我分不清他到底是在写作业还是在玩手机。有时候我特别想问问你们这些当老师的，难道布置作业离开这部手机，他们的作业就完成不了了吗？而我们小的时候，不管是什么样的老师，都会把作业抄在黑板上，让我们拿笔记，让学生把作业抄回家。我特别好奇一件事情，时隔这么多年，难道你们学校没有黑板了吗？还是说你们这些老师已经不会写字了呀？你看看现在的老师，再看看以前的老师，光给孩子批改作业、写教案，就得写到后半夜。你老师怨孩子们总玩手机，但是你有没有想过，你把作业都布置在手机上，如果他没有了手机，怎么完成作业？怎么？你们是怕孩子玩不了手机吗？说句实话，我这么大个人了，玩手机我也会上瘾。你说他一个孩子能控制住自己吗？你们口口声声的说孩子玩手机，可是你们转头就把作业布置在了手机上，你们是怎么想的？你们居心何在呀？这样孩子能把学习提上去吗？你们现在的老师总是把作业。交给家长来批改，那我就想问一下，你们了解自己的学生吗？那既然孩子学习不好，那为什么不去补课呢？那你教的不好，为什么不去进修呢？那你凭什么说我教的不好呢？我们班可是有好多学习好的同学。那不是你口中所说的补课补的吗？和你有什么关系呢？你应该教好你的课，而不是让我们这些做家长的替你批改作业。再说了，如果我们这些家长呀都会的话，那要你们这些老师干什么呀？我们自己就可以在家里教了呀。如果孩子都不上学的话，我看谁给你们发工资呢？谁还逢年过节的给你送礼啊？你所以说，你得保好你的工资，管好你的饭碗，好好教学生，尽好你当老师的职责，免得呀被饿死。这就不关你的事儿了吧？从小我就教育我的孩子，自己的事情自己做。对呀，就是要自己做。还对呀，我告诉你，我家孩子学习不好，你自己想办法解决。我每年往学校交那么多学费，难道是白交的吗？我告诉你，从今以后，我不去找你们，你们也别来找我。你出去，不可理喻。你是绑架的人，你绑了我的魂。阿姨
给你一百块钱，你去帮我买瓶水。你自己有手有脚的，为什么不自己去，让我去给你买呀？哎，我说让你买瓶水，你磨磨唧唧的，话整这么多呀？那好吧，不过你们帮我看着这袋子，别让丢了。一个破袋子能值几个钱呀？赶紧去吧。那好吧。哎，张医生，你父亲的医药费还交不交了？再不交就给你停药了。你千万别给我父亲停药呀！我这两天我凑钱的呢，我凑够钱就把钱给你交过去了。好，那你尽快吧。哎哎，愁死我了！我去哪找这钱去呢？哎，老婆，这么冷的天，你快冻死我了！他怎么还不回来呀、啊？你等等看吧，老板，这是你的水，这是找你的零钱。你怎么买瓶水这么墨迹啊？这个零钱我们不要了，就当是给你的小费了。老公，我们走。我已经遍体鳞伤，再多一刀又怎样？那尘埃里的花。老婆，我们这样做到底对不对呀、啊？对不对呀、啊？不重要，但是做人一定要心存善念。在我们有能力的时候，遇到这样的事情，能帮一把是一把。我相信，只要人人献出一点爱心，这个世界会变得更加美好。走吧，老公。我要做你的妈妈，妈妈不好了，姥姥离家出走了。什么？走，我们赶紧去找。站住！不用去了。你妈呀，就是被我妈赶走的。妈，你为什么把我妈赶走了？为什么？你妈一个农村的，吵吵脏兮兮的，跟我们住在一个屋檐下，你觉得合适吗？妈，这是我的家呀！你做这种事之前，起码得和我商量一下吧。你的家？你是和我过日子呀，还是和那个糟老太婆过日子呀？二媳妇，啊，你得体谅一下我们，我们是城里人，受过高等教育。像你妈那种粗人和我们住在一块儿，那是会影响心情的，影响心情，它是会影响寿命的。妈，你听听你都说的什么话呀？子不嫌母丑，狗不嫌家贫。既然我和大玲组成一个家庭，那我们就是一家人。妈，您是我亲妈，我妈是大玲的亲妈，一家人怎么会有嫌弃的道理呀？行了。你妈那个死老太婆子都走远了，你还在这磨叽什么呢？赶快让司机把车开回来，我呀要给我妈买两身新衣服穿。爸爸，我姥姥为了讨好你，整天洗衣做饭做家务。姥姥就是怕你嫌弃她，为什么要把她赶走呢？我们大人说话，哪有你小孩子插嘴的道理？作业写完了吗？去写作业去。够了，大玲，咱们在一起这么多年。我钱不用你挣，班不用你上，你想买什么我就给你买什么。你们家那些七大姑八大姨都在咱们公司上班，那是因为我爱着你，把你惯出一身的臭毛病，惯得你现在连我的家人都容不下。我看你的好日子马上要到头了。你你，儿子，你看看你找这个媳妇。一个农村来的小丫头骗人，如今挣了点钱，嚣张跋扈到什么地步？今天敢这么放肆的数落你，跟哪天还敢上来打你呢？你儿子，你看，你看，想动手呢？大玲，我今天再给你最后一次机会，你现在就把我母亲给我找回来，要不然……大玲，大玲呀！当初我就说你了，不让你找农村媳妇，不让你找，你偏不听。你瞧瞧现在啥德行啊！国子，我实话告诉你，我死都不会去找他的。如果他敢再回来，我还想办法把他弄走。行啊，大玲，这可是你说的。我限你一个小时之内从我的家里给我搬出去。你你什么意思你？你什么意思？离婚！你放上天了，你给我！既然你们连农村人都瞧不起，
那我们就好聚好散。如果我连我自己的母亲都保护不了，那我还算什么女儿？我们走。哦，对了，如果没有农村人，你们得饿死。走，女儿，咱把姥姥接回来。你好，姐，你能帮我个忙吗？帮我拔个针。姑娘，这家里就你一个人吗？还有什么需要帮忙的吗？没有了，谢谢你啊！你已经五天没交房租了，如果你再不交的话，你就搬走吧。房东，有什么事情你先进来再说吧。有什么事儿，你快说吧，我还忙着呢。房东，你能不能再还我几天呀？我们公司最近倒闭了，我工资到现在还没发呢。还不了，我都给你几次机会了。如果你今天再交不了房租，那你就搬走吧。那好吧，房东，那你等我一下。房东，我这里就只有这二百多块钱了，你再还我几天，我这就去凑钱。等我凑齐了，我立马就给你房租。你没有钱，不会提前和家里人要吗？我两千块钱的房租，你只给我二百块钱，这样我能答应你吗？从小，我的父亲就因为一场车祸而去世了，随后我母亲她也改嫁了。之后，我就一直跟着我奶奶生活的。可是就在前不久，我奶奶她也去世了，在这个世界上，已经没有人疼我了。行了，你和我说这些干什么呀？去给我倒杯水去。偏偏秉烛夜游，午夜星辰似奔走之游。爱你每个结痂伤口，酿成的陈年烈酒。入喉尚算可口。姑娘，一个人在外面不容易，房租不是为生活的压力被打垮，房子你就安心住着，房租给我打个借条。人间处处有真情，加油，姐姐相信你。此时已因为早晨爱的人正在路上，我知他方遇见中途今日暮鼓上，春雨人海，只为与你相拥。此刻已皓月当空，爱的人手捧星光，我知他乘风破。王秘书，这位是。啊，他是我们策划部刚来的主管。他刚来，怎么会在我的办公室睡觉呢？也不知道是通过谁的关系进来的。谁能知道呢？咱也不敢惹呀。他来几天了？他昨天刚来，今天就给我们开会。你看看他目中无人的嘚瑟样吧。他昨天刚来，今天就在办公室睡觉。他是凭谁的关系进来的呀？老板，这我也不知道。咱也不敢问呢，行吧，那你先下去吧。好的，老板。谁呀、啊、谁呀、啊？没看见我正睡得香着呢吗？这里是公司，你怎么能在这儿睡觉呢？这里可是上班的地方
。哎，我说你谁呀、啊？你家住海边，管这么宽？我告诉你，这一亩三分地都是我的。哎，正好有点口渴了，我倒杯水去。你有点太过分了吧？你什么你啊？我说你这个小职员，怎么一点眼力劲没有呢？这么好的机会，你都不懂得巴结巴结我？我说你是谁介绍过来的？我职位再小，也轮不着你在这儿教训我吧？我怕说出来，吓死你呀、啊！之前有个李助理，就是因为这儿不灵光，被我就给开了。你说可惜不可惜啊？我说呢，原来之前那个李助理是这样被你们开除的。我告诉你，这个公司除了那个没见过的什么郭总，就是我姐官最大。开除你这样的小员工，那不是分分钟的事儿吗？我看你呀、啊，这儿也有问题。要不这样吧，你给我转一万块钱，我跟我姐说说好话，让她提拔提拔你。这样无理的要求，你也能想得出来？我看你们姐弟俩呀，在公司也是够嚣张的。喂，邢经理，请你现在立刻马上来趟我办公室，我有事找你。哎。郭总，你找我啊？哎呀，谁呀、啊？我刚睡着。哎，姐，你怎么才来呀、啊？对面那小员工一点都不知好歹，你开除他。哎，行了行了，别说了，这是我们郭总，听到没？郭郭总。郭总，刚才是跟您开玩笑的，您别放在心里啊。我限你们两个一分钟之内离开我的办公室，离开我的公司。郭总，您就原谅我弟弟吧，他刚才有眼不识泰山，真是冒犯了您了。您再给我们一次机会吧，以后不会了，再也不会了。这都怪我平时管教不严呀。我回头，我回头给你好好的收拾他，原谅我们吧，邢总。亏我这么些年对你这么的信任，你真是什么人都敢往公司招呀！顾总，我听，像你们两个这样贪得无厌、命中无人的人，不配留在我的公司。给我滚！哦，对了，李助理是被你们两个开除的嘛？当初你们是怎么把李助理开除的？现在是求你们怎么把他请回来？给我出去！有多少事情万物沦落，为孤独一出，才会羡慕别人的幸福。妈，您来都来了，怎么不上楼呢？你放心，我有钱。走。哎，老二，你看，妈不是心疼钱，咱们不是约了跟当地的家人见面吗？妈支了两个月的工资呢，跟人家家长见面，这个事儿必须得上心。妈要是进去了。把人家家里边弄脏怎么办呀？妈，您不脏，儿子啊，现在带您去买几件新衣服。走。哎，哎，老二，你看，原来咱小妹的未婚夫的婆婆是个环卫工人，这要是以后办酒席被人认出来，大姐，你怎么能这样说呢？我可是你们的大姐，这种事情我能不考虑吗？再说了，这种人，咱们能让小妹去嫁吗？我看他们呀，就是打肿脸充胖子，就是看中我们家的钱了。行了，大姐，走吧。大姐、二姐，其实大宝他们一家人挺好的，你们一定会喜欢他们的。小妹，这婚姻可是大事儿，要慎重考虑，尤其这找对象要选对人。大姐，我停，别说了，你还瞒着我跟你二姐呢。我们刚才在楼下都看到了，那王大宝他妈不就是扫大街的吗？大姐、二姐、三姐，这是我给你们买的礼品，这是我妈。哟，这换了一身衣服，就是不一样啊！这谁能看得出来你是个扫大街的呢？不过这再贵的衣服也盖不住你那股穷酸的劲儿。丹妮，这扫大街的跟逛街的就是不一样。你小心点儿，小心沾上那些不干净的东西。扫大街的怎么了？我能长这么大
，都是我妈，一条街一条街把我养大的。你凭什么瞧不起她？你嫌弃我妈脏？我告诉你，我妈是世界上最干净的人，更何况她是我妈，她是生我养我的母亲，我一点都不嫌弃她脏。说那么多有什么用？真让你们拿彩礼的话，你们能拿得出来吗？猫猫。你真觉得这结婚只需要十几万的彩礼就够了吗？这结婚需要买房子，起码得三十万吧。买了房子以后，需要买一辆车，也得十万。再加上你们买了房以后还得装修，也得二十万吧。这全部都加起来也得有六七十万了。你觉得你能攒够吗？姐，我们虽然穷，但是我们挣的每一分钱。都是靠我们辛勤劳作换来的。这样，我这里啊有张卡，卡里有十万，我也不知道够不够，我就这么多了。我希望你能给我一次机会。这好话谁不会说？说到底还不是没钱吗？行了，你们带上你的礼品还有钱回去吧。大姐、二姐、阿姨、啊，王宝。虽然我的年龄不大，但是我能看得出来，谁是真心，谁是假意。有些人呀，穿的衣服虽然干净，但是呀，他们的心脏，你们凭自己的本事赚的钱，他一点都不丢人。二妹，你这俗话说得好，子不嫌母丑，狗不嫌家贫。阿姨，你培养了一位很优秀的儿子，我把我妹交给大宝，我很放心。至于彩礼嘛，你们不用担心，陪嫁。其实每次见你我也像迷，无奈你我各有各色范围，就算在寂寞梦内超出好友关系、哦哦哦，为谁暗爱爱你暗爱。熊小慧，我告诉你，今天你要敢走出这个家门，我就跟你离婚。老公。我求你了，你就让我把这个钱拿走吧，我急需这个钱救命呢。还敢给我顶嘴？滚！王宝，你发什么神经呢？跟小慧动手？姐，你怎么来了？我俩的事啊，你别管，你先坐那喝点水。哼，王宝，你可长出息了。今天这事儿、啊、呀，我管定了。说，这到底怎么回事？怎么回事？小慧要把家里的钱全拿走。什么？全拿走？小慧。你说这到底怎么回事？姐，我我没事儿。小慧，有什么事儿呀？你就放心大胆的说。今天姐给你做主。姐，我妈她在家生病了，急需用钱，我想把这钱给她送过去。我不是实在没办法了，可是大宝他不让我，还打我。什么？大宝，给母亲治病，这可是大事儿呀。小慧又没有做错，你怎么可以拦着她不让去呢？是她妈生病，又不是我妈生病。再说了，嫁出的女儿喝出去的水，凭什么拿咱家的钱给她妈看病啊？姐，你打我干什么？你个混账东西，你说这还是人话吗？姐，从小到大你都没打过我一次。打你，我打的就是你个不孝子。我不孝，我干什么了？我哪里不孝了？好你个兔崽子！你可长能耐了！那你姐，我也是女的，难道我嫁出去就是泼出去的水吗？我们父母是怎么教我们的？你做到了吗？我哪做错了呀？他妈生病，他大哥、他大姐都不管，凭什么拿咱家的钱？凭什么？凭小慧，她嫁给了你，她小慧嫁到了咱们家，她就是咱们家的人，她的父母也是你的父母。小慧的父母含辛茹苦的把她养这么大，还没来得及报答她的父母，就嫁给了你。你说小慧拿点钱不应该吗？弟啊，自从小慧嫁到了咱们家，勤俭持家，她吃了多少苦，受了多少罪，我这个当姐姐的都看在眼里。弟啊，咱爸妈的岁数大了，能陪你多久？只有你的老婆才是陪你一辈子的人啊。姐，你说什么呢？咱爸妈的身体好着呢。弟啊，树欲静而风不止，子欲养而亲不待。弟啊，孝敬父母是我们中华民族传统的美德，也是我们这些做儿女的责任和义务。虽然他大哥、他大姐没给拿一分钱。
那是你们自己尽自己的那份孝心就可以了呀。姐，谢谢你，老公。其实我妈上次生病，我大哥大姐都没告诉我，钱都是他们掏的。我大哥他也被迫下岗了，我大姐又刚做了手术，他们两个手里都没有钱了。他们是被迫无奈，所以他们实在是没有办法了，才告诉我的。大宝，你听听，你好好听听，你亏不亏心啊？老婆，你怎么不早跟我说呢？你也没有机会给我说呀，上来就打我。我大哥大姐说了这个钱，等他们有了以后，大家就平分的。我大哥大姐他们说了，这个钱先让我垫着，等他们还开点了，我们就平摊的。小慧，这个钱不用平摊，给父母花钱那是天经地义呀、啊。这个钱呀，咱们家全出了。老婆，对不起，这个钱赶紧给咱妈送过去吧。小慧，姐这里呢有五万块钱，你也拿着。给阿姨呀、啊，赶紧把住院费交了。如果不够的话，再跟姐说，姐给你想办法。姐，谢谢你，谢谢，谢什么谢呀？咱们呀是一家人，分彼此，赶紧去吧。你小子愣着干嘛呀？还不赶紧去？妈，你看，他就在那儿。别你个不孝女，你竟然躲到这里来了！妈，爹，你们怎么过来了？我怎么不能来？我来就治你这个吃里扒外的不孝女的。刘姨，咱们有什么话呀？好好说，来这边坐。妈，就因为我没给我弟弟买房，你就一口一个不孝女，你有考虑过我的感受吗？你一个当姐姐的，你弟弟结婚，你一毛不拔，你像话吗？就是啊，姐，这可是我下半辈子的幸福啊。那我的幸福呢？自从我工作以来，我弟弟的生活费，包括学费，都是我承担的。不管他提出什么样的要求，我都得无理由的去接受。买昂贵的游戏机，买球鞋，我都得去承担。如果不去承担的话，你就会把我骂得狗血淋头。当初我好不容易找下对象，和小李结婚的时候，你张口就要三十万。好，他爸妈辛苦了一辈子。凑够了三十万，你呢？转手就给我弟买了车了，你有考虑过我的感受没有？最后，你逼得小李他父母跟我退了婚，小李也不愿意和我在一起了。我现在都三十大几的人了，都没有结婚。妈，我是您的女儿，不是您的摇钱树呀，妈。你少给我废话！你个死丫头，今天这个钱你掏也得掏，不掏也得掏。刘姨、啊，你先消消气。你是他老板哇、啊？对，我是。爹，刘姨，您这是？他不愿意掏钱也行，以后呀，把他所有的工资都给我打在这张卡上。刘姨是这样的，我们员工的工资是由财务全部打到他们个人名下的。你们这是什么破公司？我要替我女儿申请离职，你装什么独立女性？还不如早点跟我回家，找个有钱人家嫁算了，我还能得点彩礼呢。小慧，这就是你的不对了。你亲弟弟结婚，你怎么能不出彩礼呢？最起码你得拿五千吧。什么五千？你打发叫花子呢？这酒席宴会哪个不是花大价钱的呀？五千块钱，连个沙发都买不起。那我听你这意思，你结婚所有的费用都得你姐给包了呗？没错，他本来就是陪结婚，我养他这么大
，他不应该为家里做点贡献吗？没钱，没钱！你再怎么逼我，我还是没有钱。如果能再让我选择一次的话，我宁愿不做你的女儿。小慧，你怎么说话呢？怎么一张嘴就这么臭呢？就是。我说的是你们，你怎么跟我妈说话呢？好你个邢小慧，我辛辛苦苦把你养这么大，你现在居然联合外人来欺负我们，你还当我是你亲妈，当她是你亲弟吗？那按你这么说，让小慧别当她姐了，当她妈吧。哎，你这话什么意思呀？字面意思，既然你这个妈什么都不干，让你女儿承担你儿子的终身大事，那还要你这个妈干什么用？我见过坑爹坑妈的，还没见过坑自己亲生女儿的。哎，我管我自己的女儿，养你这个外人了，多管闲事呀！这件事呀，我管定了。小慧工作上进又努力。如果不是因为你们这个家庭给他拖后腿，他完全可以凭自己的努力过上更好的生活。我是最讨厌你们这种重男轻女的家庭了。马恩老师的封建思想和道德绑架，你明明是有两个孩子，为什么要吸女儿的血去养儿子呢？像你这样的人，根本不配为人父母。如果你还敢来我的公司闹事儿，我只能报警。现在就请你们圆润的从我的公司滚出去。你是绑架的人。你绑了我的魂，困在其中，却找不到指纹。啊！对不起，对不起。我说姑娘，你上班期间慌慌张张的，抱这么多衣服干嘛去啊？哎，我着急给我们主管送衣服呢。你是刚来的吧？对，我是新来的。啊！我说怎么没见过你呀、啊？你要注意点，咱们主管呀、啊、可凶了。好，我知道了。这些衣服都是他的吗？啊，对呀、啊。那你为什么要给他送衣服呢？他总是让我们洗衣服，并且呀要手洗，洗完以后得熨平，而且叠得整整齐齐，给他放到办公室。早上得八点准时放，如果超过一分钟呀、啊，就要罚我们五百块钱呢。看来这个主管挺凶的呀，洗衣服还得罚款，还得手洗。那以后我们可得小心点了。就是，我看见你穿的挺好的，我估计他呀也不会刁难你的。不过呀，他会想方设法的罚你钱。咱们每一个来的新员工都让他给过下马威。我劝你啊，穿着以后低调点吧，穿的太好了，省得以后呀惹祸上身。哦，行，我知道了。他一直是这个样子吗？是呀、啊，我们组呀都要轮班给他洗衣服，洗不好呀就要罚我们钱。如果不洗的话，他就要威胁我们，说是不洗呀就要开除我们。我们也没办法呀。好，你把这些衣服给我吧，我给你送回去。啊，好，行，那也辛苦你了啊。你得抓紧时间啊，超时了，不然的话你就不罚钱呀。走吧，王经理，我这刚来上任，你可是给了我一个很大的惊喜啊！郭总，实在不好意思，我也没有想到公司的员工能干出这样的事情。好了，别说了，是时候该整顿一下公司的风气了。你现在把他给我叫过来。好的，老板。老板，人我带来了。老板，你找我啊？进来吧，王梦，你先去忙吧。老板，找我有什么事儿啊？我这忙得很呢，快说吧。你平时在公司里就是这个态度吗？不是，不是，我呀，就是工作太忙了，有点着急了。不是，那我看你在公司里不是每天都挺潇洒的吗？哪有啊？你看我每天累死累活的，累。你还会累？我看公司的员工都是每天给你拿手洗衣服，洗完了还要整整齐齐的放在你的办公室。你这过得比我都潇洒，你还累吗？老板，您怎么知道的呀？我怎么知道？你看这堆衣服是你的吗？老板。
，我这一个当主管的，让他们洗点衣服，那不是很正常吗？反正他们也没什么事儿干，没什么事儿，人家来公司是工作赚钱的，不是来给你洗衣服的。反正我每个月给他们发着工资呢，又没让他们白干。他们在这里发的工资。是你的钱吗？你别以为你当了一个主管，以权谋私，肆意妄为。如果没有这些员工，有你这个主管吗？老板，您该不会是眼红了吧？要不我给您也安排一个人，让他们也给你洗洗衣服。反正他们也没什么事儿干的。给我洗衣服？那这样吧，以后我的衣服呀，就由你亲自给我手洗。我这一个当主管的手，怎么能洗衣服呢？你的衣服让他们来洗不就好了吗？就你娇贵是吗？作为一个主管，就可以在公司嚣张跋扈、目中无人了吗？那些员工不就是让人使唤的吗？不然谁给他们发工资啊？当主管，我说了这么长时间，我看你是还没有意识到，你给我记住了，所有的员工来公司上班。都是努力辛苦的打拼的，不是给你当奴隶的。你现在就在群里打报告，去人事部收拾你的东西，给我滚蛋！郭总，你可别后悔，想要我的大公司可多了去了。你们这里啊，庙太小，容不下我这座大佛，我还不伺候了呢。你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，去走。